আরেকটা সুরার নাম হলো সুরা মোনাফিকুন মোনাফেক আরেকটা হলো সুরা কাফিরুন কাফের তিনটা সম্প্রদায় কয়টা বাহত্তর দল হোক আর তিহাত্তর দল হোক মূলত সম্প্রদায় কয়টা একটা হলো মোমেন একটা কি মোমেন আর একটা হলো মোনাফেক আরেক দল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পৃথিবীর মানুষের জন্য তার হাবিবের উম্মতের জন্য পাঁচ সত্য নামাজ ফরজ করেছে আল্লাহ কি নামাজ পড়ে সকলে বলেন জুমার নামাজ পড়ে ও না বলেন না কেন আল্লাহ কি নামাজ ফরজ আল্লাহর উপরে রোজা রাখে জাকাত দেয় এগুলি মানুষের উপরে ফরজ কি বলেন ঠিক না কিন্তু আল্লাহ পাক একটা কাজ করে মঞ্চে কথা বলে ওনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ বলেন এলেম থাকলে আমল আলেম হওয়া যায় না যদি আমল না থাকে এবং কারো নেক দোয়া না থাকে বাংলাদেশে অনেক আলেম আছে কথা বলে আবার এদের সমালোচনাও কিন্তু কম বেশি হচ্ছে হচ্ছে কি না হচ্ছে নেক দোয়া না থাকার কারণে আল্লাহ বলতেছে নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ ও মালা ইকা তাহ আমার ফেরেস্তা সকলকে নিয়ে উসল্লু না আল্লাহ নাবি আমার বন্ধুর উপরে দূরস্বরী পড়েছি পড়তেছি পড়তে থাকিব ইউসল্লু না মুজার শিকা প্রেজেন্ট ফিউচারের অর্থ দেয় বর্তমান ভবিষ্যতের অর্থ দেয় আল্লাহ পৃথিবীতে একটা সম্প্রদায় ডাক দিয়েছেন আরেকটা কাজকে বাড়িয়ে দিয়েছেন অসলিমু তাসলিমা তাকরিমান তাজিমান সম্মানের সাথে সালাম দ তাহলে বোঝা গেল দুরু শরীফ যারা পড়বে তারা ইমানদার কথা কম ঠিক কিনা দলিল কার কথা আমার বাবারা ভাইয়েরা আমার রসুল বলেছেন ইত্যাকু ফেরাসাত আল মুমিনুন তোমরা ইমানদার মুমিনের নজরকে ভয় করো কারণ তাদের নজরটা এমন একটা নজর ইয়াংজুরু মিন নৌরিল্লাহ তারা যে শক্তি যে দেখে এই শক্তি আল্লাহ প্রদত্ত শক্ত সবারই আছে আছে না সবার আছে সবার চোখের দৃষ্টি এক না ডাক্তার আমাদের সমাজে বসবাস করে এটা রোগীর দিকে তাকাইলে সিমটম দেখে বলতে পারে তার এই সমস্যা আমি কি পারবো আমি বলবি মানুষ আমার পক্ষে সম্ভব না একজন কবিরাজ যিনি জিনের রোগীকে জিন ছাড়ায় কিন্তু জিন আসে যায় আমরা কি দেখছি কোনো দিন আপনারা দেখছেন আল্লাহ পাকের একটা অশেষ দয়া পৃথিবীতে মানুষ দেখা যায় দিন দেখা যায় না হাসরের ময়দানে জিন দেখা যাবে মানুষ দেখা যাবে না কারণ মানুষ অপরাধ কম বেশি করবে আল্লাহ বিচার করবে যাতে কেউ না দেখে সোহার লাগন মানুষ বলে না দুস্ত যদি আমি কোনো ভুল করে থাকি দরকার তোর বাড়িতে নিয়ে আমারে ইচ্ছা মতো মারিস তো জনগণ সামনে স্মরণ দিস না বলে কি বলে না আল্লাহ তো সবচেয়ে বেশি মায়া করে মানুষ বানাইছে এই জন্য মানুষ অপরাধ করবে বিচার হবে কম বেশি কিন্তু কেউ দেখবে না সোহার যাই হোক বলতেছিলাম যে একটা লোকের জিন ধরলে কবিরাজ জিন সারায় জিনের সাথে কথা বলে বলে কি না বলে না বেশি দূরে না মানুষ কিছু লোক আছে দুনিয়াতে জিনকে বসে জিনের সাথে চলে আবার কিছু লোক আছে জিন তার কাছে অনুগত্য স্বীকার করে বেশি দূরে হয় আমি ওনার সন্তান আমি গুনাগার অনেক জিন মুরিদ আছে আলহামদুলিল্লাহ কর আজ থেকে তিন বছর আগে ষাটটা জিন এক সমানে মুসলমান হইয়া আমি যেখানে নামাজ পড়াই জুমার নামাজ মাজারি থাকে আলহামদুলিল্লাহ বলতেন না বয়স খুবই কম এ হাতটার মধ্যে হাতরাই কে পর্যন্ত চোদ্দ জন হিন্দু মুসলমান হয়েছে আমি মনে করি আমাদের নাজাতের একটা উসিলা কি বলেন ঠিক না নামাজ পড়া পার হইব এই আশা কারো আছে চলে ক যদি নামাজ পড়া পার হইতো তাহলে ইবলিশ শয়তান আগে পার হইতো 
সাড়ে ন লাখ বছর নয় বছর কয় বছর সাড়ে ন লক্ষ বছর আমি কি কথা বুঝাইতে পারতেছি আমার বাবারা তাইলে আল্লাহ বলছে ইমানদার যারা তোমরা কি করো আমার নবীর উপরে দূরত সরি পড়ো এতে বোঝা গেল বেইমান মুসরে কাফের এরা দূরত পড়বে না তাহলে ইমানদার যারা দূরত সরি পড়বে এই জন্য বললাম আপনাদের কণ্ঠে দূরের আওয়াজ শুনে মনটা ভরে গেছে এই জন্য অনেক মা ফেলে দূরত সরি পড়েন এই কথাটা বুঝাইতে আধা ঘন্টা লাগে যদিও চাঁদপুর থেকে শুধু চাঁদপুর থেকে আসছে কিন্তু এত কষ্ট লাগে না আপনাদের দূরত শুরু করে ভালো লাগছে এই জন্য যে আল্লাহ পাক মোমেন মান্দাদের সামনে বসাইছে হতে পারে যে কোনো একজনে উছিলেন আল্লাহ আমাকে মাফ করতে পারে নবীজি বলেছেন নামাজ আদায় করো জামাতের সাথে শূন্যতে মহা কাদা খেয়াল করেন আপনি একা এখানে নামাজ পড়েন তাও হবে দোকানে পড়েন তাও হবে বাড়িতে পড়েন তাও হবে জমিনে কাজ করতে গেছেন আইলের মধ্যে পড়েন তাও নামাজ হবে কিন্তু জামাতে পড়া তাকিদ করেছেন এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলেন যদি একটা লোকের সেজদা আল্লাহ পাকে দরবারে কবুল হয় ওই লোকের উচ্ছিলায় আমার আল্লাহ পুরো জামাতটা কবুল করে আল্লাহ শক্তি দিলে জামাতে নামাজ পড়বো ইনশাল্লাহ কি বলেন ঠিক না আমার বাবারা ভাইয়েরা বসে আছি আমরা এই কুরকি নেতা নাম কি কুরকি বেবিস্টান শাহিদাম মসজিদ উপলক্ষে আসির এই মাহফিল এই মাঠের মধ্যে বসা মনটা থাকবে মদিনায় কোথায় কোথায় একটু মহাব্বতে
দুদিন ব্যাপী ওয়াজ মিলাদ মাহফিলের আজকের সমাপনী দিনের সমাপনী অবস্থা আমি গুনাহগার মুসাফির উলামায়ে কেরামদেরকে নিয়ে তোমার মাহবুব বান্দা বান্দীদেরকে নিয়ে হাত তুলেছি এমন খুশি কাসা মাসুম বাচ্চারা রয়েছে যাদের আমল নামে এখনো কোনো গুনা লেখা হয় নাই जीविका निर्वाह कर सतान मुखे खबर तुले दिल दस मार दस दिन गर्वे धारण कर जीवन मरण बजी दुनिया आलो बतास मुख देखल एम मानिकार कबर चाहिए পথে বৈশাখ কেমনে একটু অভাবনি মাগ তোমার মত মন করে লয়না কলে টানি আদর করে মছে নাকি আমার চোখের পানি হাই রে মাজি এ কুরকি এলাকার আমার বাবার ভাই এখনো যারা যতটুকু মাইকের আওয়াজ যাচ্ছে সমস্ত ময়দানে কবরবাসীরা জবাব দেবে রেস্তারা তাকায়া দেখো আমার সন্তান বসে আছে আমার প্রতিবেশী আমার বাড়িওয়ালারা বসে আছে আমাদের জন্য দোয়া করবে এজন্য দাঁড়াইয়া রয়েছে আমার মদিনার সন্তান যখন মা বাবার কথা মনে করে দু চোখের পানি ফালায় কান্দে এই চোখের পানি জমিনে পড়ার আগে ফেরাস তারা মা বাবার কবরে সিটাইয়া দেয় সাথে সাথে মা বাবার কবর আজাব বন্ধ হইয়া যায় সাগরের পানি দিয়া কবর আজাব বন্ধ করা যায় না ওই তো কুরকি বেবিষ্ঠানে শাহী জামে মসজিদের মাঠে মাহফিল হচ্ছে তোমার সন্তান বসে বসে কাঁদতেছে এই পানি হলো তোমার সন্তানের চোখের পানি আল্লাহ 
এই মাহফিলের মধ্যে বসি আমি গুনাগারের সঙ্গে হাত বাড়ায় আদার কান্দে যারা দুইটা ফোটা চোখের পানি তোমার কাছে না লাগে ওই হাতে রুচিলাই তুমি আমাদের সকলকে মাপ করে দাও जमीचे जत कबर वर देखान सकल कबर आज माफ कर दाओ एलकार घरे घरे तुम रहमत बरकत नाजिल कर दाओ आमो जाचु आलोचना हो जाचु आलोचना हम सकल के तुम अमल कर तो फिर दाओ रबियत घुमे गणे কত কিছু স্বপ্নে দেখি রে আল্লাহ এমন একটা স্বপ্ন দেখায় দাও যে স্বপ্ন দেখলে জাহান নাম হারাম হয়ে যায় তোমার বন্ধুকে আমাদের ঘুমের ঘরে দেখায় দাও আল্লাহ যারা তোমার বন্ধুকে দেখেছে বারবার দেখার সুযোগ করে দিও যারা দেখে নাই জীবনে একবারের জন্য হলো দেখাইয়ে দিও আমি গুনাগার সাফির শ্রদ্ধা ভাজন আমার বাবার সমতুল্য পীরে কামেল রাহনুমা শরীয়ত পীরে তারিকত আল্লামা মাওলান আব্দুল ওহাব সাহেব হজুর কেবলা আল্লাহ তরিকতের জবরদস্ত আলেম মঞ্চে বসা আর ওলামা খারাপ রয়েছে प्रत्येक बृद्धि जीवन तुर्कीान शाहिद अभी मस्जिद उन्मार कल्पे आज के दो दिन व्यापी बात्सरिक ईशानेश्वर महाफिल आज के समापन दिन मंच बसा रहा है आज के महाफिले सम्मानित सभापति पीरि कमिल आलहज मौलाना मुहम्मद अब्दुल वहाब साहेब सभापति अत्र मस्जिद कमिटी प्रधान अतिथि जलहज जनब मुहम्मद अब्दुल ममिन मंडल साहेब मारण संसद सदस्य सुरजगंज पाँच और उपस्थित रही इतिपूर्व आलोचना कर अलहज मौलाना आब्दुल हामिद साहेब महबीर उद्बोधक जनब मुहम्मद तजुद्दीन पी एस जतियों संसद सदस्य सुरजगंज पाँच अध्यक्ष जनब मुहम्मद रफिकुल इसलम गनी मोल्ला साहेब सदस्य जिला परिषद सुरजगंज असंख्य ओला मायक राम नबी प्रेमिक ओलि प्रेमिक सुन्नी जनता परदान सीन माँ और बोन सकल के जाना आंतरिक सालाम असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरक महान मालिक दरबार शुक्रिया जल्ला पाक के दया माय करुणा कर आज के महाफिले आशार ए बसार सूझ कर दिए बेजार ना खुशी जरा खुशी सकले मिले निजे मन मत महाब्बते कौन आलहमदुल्ला दुरुदुसलम नबी दू जहा हायतुल नबी जिंदा नबी सर्वकाल सर्वजुगर सर्वश्रेष्ठ नबी जार सृष्टि सवार आगे 
পৃথিবী জমিনে কদম মোবারক রেখেছেন সবার পরে যিনি সাইয়দুল আম্বিয়া শাফিউল আম্বিয়া সাকি কৌসার যিনি হাসরের ময়দানে একমাত্র রব্বি হাবলি উম্মতি বলে কাঁদবে যিনি সর্বপ্রথম সাফাতের অধিকার লাভ করবে যে নবীর উম্মত হওয়ার জন্য অসংখ্য নবীর সুল আল্লাহ দরবারে দরখাস্ত করেছিলেন বিনা দরখাস্তে মাওলা আমাদেরকে নবীর উম্মত বানাইছে খুশি হইলে আবার কোন আলহামদুলিল্লাহ তাফসিরে মাঝহারির মধ্যে পাওয়া যায় বর্তমান যেখানে কাবা শরীফ আমার বাবারা ভাইয়েরা মুসলমানদের প্রথম কাবা হল ফিলিস্তিন বাইতুল মোকাদ্দাস জেরুজালেম দ্বিতীয় কাবা হল বর্তমান কাবা মসজিদে মদিনাতুল মোদাওয়ারা একটা মসজিদ রয়েছে মদিনা শরীফ থেকে সাড়ে তিন মাইল পূর্ব দিকে নাম হলো মসজিদে কেবলা তাইন দুই কেবলার মসজিদ ঠিক আছে কিনা কয় কেবলা দুই কেবলা অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগে রসুল সাহাবার কেন্দ্রে নামাজ পড়াইছেন বাইতুল মকাদ্দাসের দিকে ফিরে যখন তিনি মনে মনে কেবলাকে কেবলা স্থাপন করতে চান দুই রাকাত আসরের নামাজ ফরজ দুই রাকাত হয়েছে বাকি দুই রাকাত সামনে জিব্রাইল কে হুজুর আপনি যে কেবলাকে পছন্দ করেন আল্লাহ পাক এটাকে সাব্যস্ত করছে ওই মসজিদে কেবলা তাই নেই দুটা কেবলা এখনো আছে আমার বাবারা ভাইয়েরা ওই কাবার চতুর্দিকে প্রায় চার থেকে সাড়ে চারশো নব্বই রসুলের রওজা ছিল এগুলিকে স্থানান্তর করা হয়েছে দিন দিন মানুষের বৃদ্ধি পাচ্ছে তাওয়াফ করা জায়গাও বাড়াইতেছে কি বলে ঠিক কি না এদের মনে একটাই ছিল উদ্দেশ্য যে মাবুদ আমরা আখির নবীর উম্মত হতে পারি নাই যদি এই কাবার পাশে আমাদের রওজাটা হয় আখির নবীর উম্মত হস করতে আসবে উমরা করতে আসবে তারা যখন লাভবাইক লাভবাইক বলে ঘুরবে তাদের পায়ের ধুলাগুলা আমাদের উপরে পড়লে এতে আমরা ধন্য হয়ে যাব বুঝা থাকলে আবার নবী যেমন শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত কথা কর ঠিক কি না আমার বাবারা আল্লাহ রসুল বলে উম্মত মোহাম্মদি কাম্বি আয় বানি ইসরাইল আমি নবীর এক একটা উম্মতের মর্যাদা বনি ইসরাইল মুসা নবী যে কাউমের মধ্যে এসেছিলেন আসছে প্রায় চব্বিশ হাজার নবী রসুল সেখানে আসছে এর মধ্যে মুসা নবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ আমার বাবারা আমার রসুল কয়ে কাউমে বনি ইসরায়েলের নবী রসুলদের মতো সম্মান আমার উম্মতের খুশি না বেজার সবাই খুশি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমার বাবারা এই কথাটা এই হাদিস শরীফটা ব্যাখ্যা বোঝার জন্য মেয়ারাজের রাত্রে চতুর্থ আসমানে মুসা আলাইহিসাল্লাম আমার নবীকে সালাম দেয় বলে হুজুর আমার একটু দরখাস্ত আল্লাহ রসুল বলে কি হুজুর আমার উম্মত ঠিক মতো আমার কথা হলে নাই বিপদ আছে আমার সামনে তো আপনার কাছে আমার ফরিয়াদ পৃথিবীর কোন পায়গাম্বর আল্লাহ বাকে সান্নিধ্যে যাইতে পারে নাই আল্লাহ কাউকে নেয় নাই আপনাকে কবুল করেছে এই জন্য আপনি সাইদুল আম্বিয়া হুজুর আপনি মেরাজের রাত্রে আরো সাজি মেগি আমার জন্য আমার উম্মতের জন্য এক রাকাত নামাজ করে দোয়া করেন দরখাস্ত আবেদন সাধারণ প্রজা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করতে পারে পারে কি পারে না ইয়ারসুল আল্লাহ একটা জিনিস জানার ছিল কি হুজুর আপনি যে বললেন আপনার উম্মত বনি ইসরায়েল নবীদের মতো তো একজন পাবলিক প্রধানমন্ত্রীর মতো হয় কেমনে কি বলেন প্রধানমন্ত্রী মানুষ একটা ভোটার পাবলিক সেও তো মানুষ সম্মান কি এক জোরে কন আমি আপনি মরে গেলে থানার মধ্যে গেলে মামলা লইতেও ভরে না ওই তারে আজ প্রধানমন্ত্রী ফোন করে সিরাজগঞ্জ রোডের মধ্যে সব র্যাব পুলিশ আর্মি বিডিআর বের হয়ে যাও পাঁচ মিনিট লাগবো নি কথা বল হ্যাঁ তাইলে কথা যেমন সম্মান যেরকম উচ্চ মাকামে কথার ওজনও তেমন বেশি কথা কন ঠিক কি না মুসা নবীকে হুজুর আমার একটু বোঝাই এখন নবীজিকে আমার তো মেয়েরা চলতে আসে আমি এই মুহূর্তে কেমনি বুঝাই কিউ যদি মাহফিলে রওনা করে মনে করেন এখানে তার একটা মাহফিলে যাবো রাস্তা উঠে বলো হুজুর আপনার খুব ভালো লাগে মুরগি গোস্ত ভাগ কোস দেবো ভাত খেয়ে যান একটা ঘন্টা সময় আমার দেন দাও যে বলো তা আল্লাহ রসুলকে আমার তো মেয়েরা চলতে আসে আমি এই মুহূর্তে কেমনি কই কেতাবার নাম ডাকা এখন লাখবার আল্লাহর হাবিব রুহানি জগৎ থেকে একটা রুহুকে আনলেন রুহুটার নাম হলো হজরত ইমাম গাজ্জালি ভালো লাগলো এই পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক প্রথম দার্শনিক মুসলমান জানে না 
ওনাকে আইনা পাখির আকারে মুসা নবীর সামনে বসায় কয় ও আল্লাহ নবী মুসা কালিমুল্লাহ আপনার যতগুলি প্রশ্ন যা জিজ্ঞাসা করার দরকার এই পাখিটার কাছে করেন ইনশাআল্লাহ পাখি আপনার জবাব দিয়ে দিব পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বয়স কিন্তু এক সমান বয়স কি আলমে আরোহা রুহের জগতে আল্লাহ পাক এক সমানে বানাইছে হয়তো কেউ আগে বিবি ডেক্সি দিয়ে আইছে কেউ রিক্সা আইছে কেউ নৌকা আইছে কেউ গাড়ি দিয়েছে কথা কি বুঝাইতে পারছি রুহের জগতে বয়স কি এক সমান মুসা আলাই ইসলাম খুব রাগী পয়গাম্বর উনি যখন রাগ করতেন মাতার পাগড়ি বুঝে ধুমা বাড়িত আল্লাহ আকবর কইবেন কি বাড়িত ধুমা বুঝেননি আগুন যখন নিট বাজায় বা আগুন জ্বালাই থেকে ধুমা বাইরে না আগে ধুয়া বাইরিত উনি নিজের রাগ কন্ট্রোল কইরা পাখির প্রশ্ন করছে মা ইসমুকা তোমার নাম কি তোমার নাম কি পরিচয় হইতে গেলে আগে একটু কথাবার্তা করতে গেলে একটু পরিচয় লাগে না তোমার নাম কি প্রশ্ন করা সকলে বলেন আমি তো আপনাদের ছেলের মতো কথা বলে সমস্যাই বলুন কালেক শব্দ হয়ে গেছে গা যদি মনে করে হুজুর লোক কথা বলে একটা ট্যাদন লাগে না কালেক শব্দ হয়ে গেছে গা এখন একটা তাবর আছে তাবর গেছে না আছে আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হায়াতে ওয়া সাল্লাম একসঙ্গে তাবর ওকে দাওয়াত আলহামদুলিল্লাহ কোন দাওয়াত দেওয়া সুন্নাত লও কি সুন্নাত তাবর নেওয়ার আমরা ইখতিয়ার না নিলে সমস্যা নাই আমার গাড়ি আছে আমার দিয়া দিয়ে সমস্যা নাই না নিলে আর কি দিয়া দিয়ে আমার নাম মোহাম্মদ গাজ্জালি আমার বড় ভাইয়ের নাম আহমদ গাজ্জালি ইমাম হুসাইনের বংশে জন্মগ্রহণ করব আমি একজন মাওলানা মুফতি মহাদ্দেস হব একসময় দরবারে বায়াত হব দরবারতে খেলাফত দিবে সারা বিশ্ব জোড়া আমার মুড়িদান থাকবে চিল্লা এখন মারহাওয়া প্রশ্ন করছে কয়টা নাম বললে উত্তর শেষ কি বলেন ঠিক না মুসালাই হিসাব ধমক দিল এর দূর একটা ফাঁকি এত কথা করছিল তোর জিজ্ঞাসে তোর নাম কি আর কথা কি দশ টাকা করে বটো নাকি পাখি ইমাম গার্জালিকে হুজুর রাগ হয়ে না রাগ হয়ে না শান্ত হন তিলকাবি মিনিকায়া মুসা আপনি যখন তুর পাহাড়ে হাঁটতেছিলেন আল্লাহ কোরআনে বলছে হে মুসা নবী তোমার হাতে কি হাতে ছিল একটা লাঠি কি ছিল জোরে কন কি আপনি ওসব বললে পারতেন লাঠি আপনি তো এই কথা বলেন নাই আপনি বলছেন আল্লাহ এই লাঠি দিয়া গাছ থেকে পাতা পেরে বকরিকে খাওয়াই লাঠি দিয়া গাছ থেকে পাতা পেরে দুম্বাকে খাওয়াই লাঠি দিয়া শত্রু সামনে পড়লে ছেড়ে দিলে সাফ হয়ে যায় এই লাঠিকে অন্ধকার রাত্রে ধরলে টস লাডের মতো আলো দেয় তো এতগুলি ফাওয়ালাপ কি লেগে করছিলেন জিজ্ঞাসা আল্লাহ হাতের মধ্যে কি হাতে কি ছিল ওই লাঠি করলে ভারতেন আপনি এতগুলি কথা কি লেগে গেছেন আল্লাহর নবী হজরতে মুসা কালি মোল্লাহ দেখি বলে আর শুন আল্লাহ নবী গো আমার বুঝ হয়ে গেছে গো নবী আমার বুঝার আর বাকি নাই আপনার উম্মত ইমাম গাজ্জালি এখনো রুহের জগতে দুনিয়াতে যায় নাই রুহের জগতে থাইকা আমি মুসা কালি মোল্লার জীবনের খবর জানে ইয়ার সোনাল্লাহ আমি মুসা কালি মোল্লা বলে দিলাম আপনার খাটি উম্ম যারা তাদের জ্ঞানের পরিধি বনি ইসরায়েলের পয়গাম্বরদের মতো না বনি ইসরায়েলের পয়গাম্বরদের চাইতে আরো বেশি ঠিক কিনা ঠিক কিনা তিনি কি দুনিয়াতে আইসে রুহের জগতে আইব দুনিয়াতে ওখানে থাইকে খবর রাখছে এটার নাম হলো ইত্যাকু ফেরা সাতালা মোমিনুল মোমেনের নজর কিসের নজর মোমেনের নজর আমার বাবার হায়ার বন্ধুরা নবী যেমন শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত তেমন শ্রেষ্ঠ আবার এই উম্মতকে বলা হয়েছে কালা আনাম 
চতুষ্পদ যা নোয়ারেছে খারাপ কারণ মানুষ হয় মানুষের কর্ম না করা হয় মানুষ যদি পশুর কর্ম করে তাইলে মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় কথা কন ঠিক কি না তোমার আমার ভিতরে একটা চিন্তাই রাখতে হবে দুনিয়া অল্প সময়ের জন্য আল্লাহ যে খালাকাল মাহতাবল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানো আমালা যারা সাজা গেছেন জোরে সরে কোন আল্লাহ আকবার দুনিয়ার মানুষের কথা না কোরআনটা হলো আমার আল্লাহর কালাম আল্লাহ পাকর আব্বুল আলমিন বলে বান্দারে এই পৃথিবীর জমিনে তোমার সামান্য সময়ের জন্য পাঠিয়েছি আল্লাহ দে খালা কাল মাহতাবল হায়াতা দুইটা জিনিস দিলাম একটা হলো হায়াত আর একটা হলো মরণ এই দুইটা জিনিস দেওয়ার পিছনে একটাই কারণ এর মাঝখানে যেটুকু সময় তুমি পাইবা এই একটা জিনিস তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য আহসানো আমালা উত্তম আমলের কথা বলা হয়েছে আকসারো আমালা বেশি আমলের কথা বলা হয় নাই বেশি আমল নয় বরং সে উত্তম আমল যদি তোমাদের জীবনে থাকে আল্লাহর হাবিব কয় আখলিস দি নাকাইকাল আমাল কালিল আমল যদি কম হয় যদি নির্বেজাল হয় বেজাল না থাকে অল্প আমলে মুক্তির জন্য যথেষ্ট কথা কন ঠিক चौबीस घंटा दिए रोजगार करब कथा बार्ता बोलो संसार करब हाट बजार कर मालिक घंटा एक घंटा जो एक घंटा समय दैनिक लागान এক সপ্তাহ নামাজ পড়েন চল্লিশ দিন পড়েন এক চল্লিশ দিনের মধ্যে দেখবেন যে নিজের মনটাই পরিবর্তন হয়ে যায় বোকা আর একটু আধা ঘন্টা বাড়াই দিন নামাজের ফটো অজিফা পড়ি কথা বলেন ঠিক কি না ইন্না সলাতা তানহা আনিল ফাহসাই অল মনকার আল্লাহ কয় যখন নামাজের সঙ্গে আমার বান্দার সম্পর্ক হয়ে যায় তখন তার কাছ থেকে খারাপ কাজ এমনি আলাদা হয়ে যায় কথা করেন ঠিক কি না আমার বাবার ভাইয়ার আল্লাহ পাক বলতে যে তোমাকে হায়াত দিল তারপরে তোমাকে মরণ দিব এই হায়াত মুহূর্তের মাঝখানে যেটুকু সময় তোমাকে দিয়েছি একটাই মাত্র উদ্দেশ্য আহসা নোয়ামালা কে উত্তম আমল করে আমার কাছে আসতে পারে আমার রসুল বলে আর দুনিয়াও মাজরা তোলা খেরা দুনিয়াটা পরকালের খেতে পারি এই জমিনের মধ্যে আলু চাষ করছেন আলু পাওয়া যাবে ওই জমিনে পেঁয়াজে চাষ করছেন পেঁয়াজ পাওয়া যাবে পাশের জমিতে টমেটো চাষ করছেন টমেটো পাওয়া যাবে আলু লাগায় ধানের চিন্তা করলে ওই বনি জোরে কন অনেকে দেখো নামাজ না পড়লে কি হচ্ছে বেহেস্ত ফাইলেও বাইতে পারি ফাইলো দেখছেন অবস্থা নামাজ না পড়লে কি হচ্ছে আর বলে ইমান আছে কেউ বেহেস্ত ফাইলেও বাইতে পারি মানে শ্বশুরবাড়ির মতো নাকি মনে বেহেস্ত নামাজ মিলা করতেন না বাংলাদেশ মুড়িদের সেফিরের সংখ্যা বেশি নামাজ মিলা কন মুড়িদের সেফিরের সংখ্যা কি বেশি বলে হুজুর আপনার তরিকার লোক এই কথা বলেন হ্যাঁ আমি যদি তরিকার লোক সত্য কথা বলতে হবে আমার পাশে বাজার তরিকার লোক বেরিয়েছে বেশি দূরে না আপনাদের টাঙ্গাই বাজানে চিনবো জায়গাটা এলেঙ্গার পরে বড় বাসাই আছে না বাজার কুইজ বাড়ি হয়ে যাওয়ার লাগে গত বছর কিছু লোক সেখানে আমার মুড়িদের ছিল নতুন করে এবছর দাওয়াত দিছে বাজার আমগা এলাকার দাওয়াত দুটা প্রোগ্রাম করছে তেইশটা পরিবার বিশাল বড় গ্রাম তেইশটা পরিবার বাইশটা পরিবার কটা পরিবার বাইশটা তো আমার মুড়িদের গাড়ির মধ্যে বয়কে বাজান বাইশটা পরিবার আমগা এলাকার মধ্যে ফিস তেইশ জন ও ভাই কথা কর না গেলে গা ঘুমা গেছেন গা আপনারা আমি কি আমগা এলাকার কথা কইতেছি নাকি আবার আমনাকে পাশে সিরাজগঞ্জের পাশে টাঙ্গাই আমি তো টাঙ্গাইল হয়ে মারাইছি নাগরপুর দিয়া নাগরপুর টাঙ্গাইল পড়ছে না এটা তো এ বাজানে চিনে আমরা লগে যাই বড় বাসের গ্রামের নাম কি বড় বাসের গড় কয়টা পিসাব কয়জন জোরে গর তা আমি কই এটা কস কি তুই একটা পিসাবের দিকে গর না এটা থাকে কই কি বাইশটা পিসাবের বাইশটা গর নাকি তুই একটার যে গর না হিড়া কই কই হিড়া আপনি ঠিক আছে কি না কই হিড়া আপনি আসল তো ঠিক আমার দিয়ে এলাকা গর নাই আটিয়া খানখা আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আটিয়াতে খানখা আছে মসজিদের পাশে কিন্তু আমার ওই এলাকাত ঘর নাই কয় বাজান পরিবার বাইশটা ফিসাব তেরজন মানে আমারও সহ 
খেয়াল করেন অতি বৃষ্টি গজব অনাবৃষ্টি কি গজব অতি বৃষ্টি ফসল নষ্ট হয় মানুষ চলাচল বিঘ্ন ঘটে অনাবৃষ্টি ফসল নষ্ট হয় মানুষ বের হতে পারে না কথা কারণ ঠিক কি না এত বিশ্বা বালা না বিশ্বা ভোগ বালা কথা কিন্তু ঘরে ঘরে বিশ্বা বলে মুড়ি দেবো না কথা বলেন না আমার বন্ধু রাড়ি আমি গুনাগের ছোট্ট দুটো গ্রাহতি কারিমার একটু করা অংশ তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ বাগ রব্বুল আলমিন তৌফিক দিলে এমন দু চারটা কথা যেন জবান দিয়ে বের হয় তাতে আমিও আমল করতে পারি আপনারাও পারেন আমিন কন আর একটু জোরে কোন আমিন ও বন্ধু দুনিয়া থাকার জায়গা না ইচ্ছা করলে চিরদিন থাকাও যাবে না চিন্তা করো চিরদিন থাকবো এটা তোমার আমার ভুল সিদ্ধান্ত এই পৃথিবীর জমিনে যত বড় রাজা প্রজা বাচ্চা ধনী গরিব এসেছিল ক্রমান্বয়ে সকলে চলে গেছে আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা রে বাচ্চা শাহ সিকান্দার যিনি একটা নয় দুইটা নয় সাতটা দেশের প্রেসিডেন্ট ছিল ওই বাচ্চা শাহ সিকান্দার ইন্তেকালের আগে প্রধান উজির কি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিল প্রধানমন্ত্রী আমি বাচ্চা শাহ সিকান্দার যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব তোমাকে একটা উসিয়ত করে যাই আমার যখন কাপড়ের কাপড় পরাইবা আমার এই দুইটা হাত বাহিরে রাখ উজির প্রশ্ন করে বাদশাহ মহারাজ হাতগুলি বাহিরে রাখব কারণটা কি নিয়ম তো হলো কাপড়ের ভিতরে দিয়া দেওয়া বাচ্চা শাহ সিকান্দার কয় না আমি দুনিয়ার মানুষকে এইটুকু বুঝায় যাইতে চাই আমি ষাটটা দেশের প্রেসিডেন্ট কিন্তু কবর যাত্রী হয়ে গেলাম একবারে খালি হাতে নেওয়ার মতো কিছু নাই কথা কোন ঠিক কি না একদিন সাদা কাপড় মুরদা খাটির কবরেতে করে বেরে দাফন অবুজম অবুজম রে দম ফুরাইলে দেখি বি কে আপন জোরে বলেন অবুজম অবুজম রে দম ফুরাইলে একদিন সাই বলেন যারা তোমার পিয়াপন তারা তোমায় পরাবে কাফন তারাই তোমায় করবে রে ঠিক কিনা জোরে যারা তোমার পিয়াপন তারা তোমায় পরাবে কাফন তারাই তোমায় করবে রে একদিন সাদা কাপড় প একদিন সাদা কাপড় পাগল মন পাগল মন রে দম ফুরাইলে দেখি বিকে এই পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নাই একটা বার খেয়াল করো বাবা যাবে না মা যাবে না ভাই যাবে না বন্ধু যাবে না স্ত্রী যাবে না ছেলে মেয়ে যাবে না 
এই দেহ পিঞ্জর থেকে যখন প্রাণ পাখিটা চলে যাবে সন্তান ব্যস্ত হয়ে যাবে জমি জমা বন্টন করার জন্য এলাকাবাসী ব্যস্ত হয়ে যাবে লেনদেন চুকায় নেওয়ার জন্য নিকট আত্মীয় ব্যস্ত হয়ে যাবে তোমার আমার গোসল দিয়া কাফন পরা দাফন করার জন্য কথাকন ঠিক কিনা আমার বাবার ভাইয়ারা বন্ধুরা মরণ এমন একটা জিনিস আল্লাহর হাবি পরে এই মরণটা কেমতের মতো মৃত্যুর সময় যদি কলেমা নসিব হয় লোকটার নাম হটবে ইমানদারের খাতায় জান্নাতি মেহমান মরার সময় যদি কলেমা নসিব না হয় তুমি যত বড় মাওলা না হও না কেন নামটা উঠবে বে ইমানের খাতায় রুহুটা চলে যাবে সিজিনে জাহান নামের তালিকায় কথা কন ঠিক কেনা আমার মদিনার নবী কয় উম্মতরি একটা আমল যদি দৈনন্দিন জীবনে তোমরা তোমাদের সঙ্গী করে রাখতে পারো যে আমলটার কথা আমার নবী ইন্তেকালের আগে তিনবার বলেছে ইয়া আহলে বাইতি ইয়া উম্মতি সলাত 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 নামাজ 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 ছিল্লা এখন আল্লাহ আকবার আমার মদিনের কামাল আল্লাহ কই উম্মতির এই নামাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো তোমার মরণে কবরে হাসরে মিজানে ফুল সারাতে কোনো ভয় নাই আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা নামাজি বান্দা বান্দির জন্য আল্লাহ পাক পাঁচটা পুরস্কার নির্ধারণ করেছে এক নম্বর পুরস্কারটা হলো ইংদা দিকাল মত নামাজি বান্দা বান্দির মরণ হবে কিন্তু কোনো যন্ত্রণা পাবে না তাদের মরণটা হবে ইমানের সাথে কিসের সাথে কিসের সাথে ইমানের সাথে মরণ হইলে আর কোনো চিন্তা আসেনি আমার বন্ধুরা 